ট্রায়াল ব্যালেন্স তৈরির পরে যদি এমন কোনো ইভেন্ট থাকে অথবা ট্রানজেকশন থাকে যেটা ট্রায়াল ব্যালেন্সে রেকর্ড করা হয়নি তখন সেটা অ্যাডজাস্ট করে ট্রায়াল ব্যালেন্সে রেকর্ড করতে হয় এটাকে বলে অ্যাডজাস্টিং অফ ট্রায়াল ব্যালেন্স এখন এক্ষেত্রে কী কী অ্যাকাউন্ট আমাদের কনসিডার করতে হয় সেগুলো হচ্ছে এক হচ্ছে প্রিপেইড এক্সপেন্স প্রিপেইড এক্সপেন্সকে আমরা বলি যে এক্সপেন্সটা আমরা সার্ভিস পাওয়ার আগেই দিয়ে দিয়েছি যেমন বলা যায় প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স অথবা প্রিপেইড স্যালারি তার মানে আমরা আগামী এক বছরের ইন্স্যুরেন্সের টাকা এখনই দিয়ে দিলাম কিন্তু এক বছর পার হওয়ার পরে জিনিসটা এক্সপেন্স হবে অর্থাৎ এক বছরের পুরো টাকাটা এক্সপেন্স হবে এক বছর পরে অর্থাৎ প্রতি মাসে মাসে প্রতি মাসের যে অংশটা সেই অংশটা এক্সপেন্স হতে থাকবে তাহলে আমরা যদি এক মাস পরে অ্যাডজাস্ট করি তার মানে এই প্রিপেইড এক্সপেন্সটা নর্মালি ডেবিট অ্যাকাউন্ট মানে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট এই অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট থেকে আমাদের এক মাসের যে টাকাটা সেই সেই টাকাটা প্রিপেইড এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট থেকে কমে যাবে তার মানে এটা যেহেতু ডেবিট অ্যাকাউন্ট কমলে সেটা ক্রেডিট হবে তার মানে যদি ধরি দুশো টাকা এক মাসের জন্য তাহলে দুশো টাকা ক্রেডিট হবে অন্যদিকে এই ক্রেডিটের বিপরীতে একটা ডেবিট অ্যাকাউন্ট অবশ্যই থাকবে এই দুশো টাকা তখন এক্সপেন্স হিসাবে আমরা রেকর্ড করব এক্সপেন্স হচ্ছে ডেবিট অ্যাকাউন্ট সেই দুশো টাকা এক্সপেন্স হিসাবে ডেবিট হয়ে যাবে এখন দ্বিতীয় যে অ্যাকাউন্ট সেটা হচ্ছে আন আর্ন রেভিনিউ আন আর্ন রেভিনিউ আন আর্ন রেভিনিউ মানে হচ্ছে যে রেভিনিউটা আমরা পেয়ে গেছি মানে কোম্পানির থেকে যাকে আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করব তারা আমাকে টাকা দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমি সার্ভিস এখনও প্রোভাইড করিনি আমরা আস্তে আস্তে সেটা করব তাহলে এই টাকাটা আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম এটাকে আমরা লাইবিলিটি অ্যাকাউন্টে রেকর্ড করব রেকর্ড করেছিলাম আগে আর নান রেভিনিউটা হচ্ছে লাইবিলিটি অ্যাকাউন্ট যেটা যেহেতু আমরা এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করব সামনে এখন এক মাস পরে অথবা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে আমরা হয়তো কিছু পরিমাণ সার্ভিস প্রোভাইড করে দিলাম তার মানে আন আন রেভিনিউ যে অ্যাকাউন্টটা সেই অ্যাকাউন্ট থেকে কিছু পরিমাণ আর্ন অ্যান্ড রেভিনিউ আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডেড হয়ে গেল তার মানে আর্ন অ্যান্ড রেভিনিউটা হচ্ছে ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট এটা তখন কমে যাবে কমাবো আমরা ডেবিট করে ধরলাম যে দু হাজার টাকার সার্ভিস আমরা প্রোভাইড করে দিলাম তার মানে দু হাজার টাকা ডেবিট হয়ে গেল আর্ন অ্যান্ড রেভিনিউ থেকে আমরা অ্যাডজাস্ট করছি এখন এই দু হাজার টাকা ডেবিটের বিপরীতে একটা ক্রেডিট হবে তার মানে এই আর্ন অ্যান্ড রেভিনিউটা তখন আর্ন রেভিনিউ হয়ে যাবে তার মানে তখন সেটা রেভিনিউ হিসাবে ক্রেডিট হবে এটা হচ্ছে আর্ন অ্যান্ড রেভিনিউ অ্যাডজাস্টিং এখন যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাক্রুড রেভিনিউ অ্যাক্রুড রেভিনিউ এখন অ্যাক্রুড কথাটার অর্থ হচ্ছে যে ইভেন্টটা এখনও রেকর্ড করা হয়নি এবং যে ইভেন্টটা ক্যাশে পেও করা হয়নি অর্থাৎ ক্যাশ ট্রানজেকশনও হয়নি সেটা হচ্ছে অ্যাক্রুড রেভিনিউ কিন্তু আমরা এই অ্যাক্রিউড রেভিনিউটা অ্যাডজাস্ট করে আমাদের রেকর্ডিং প্রসেসে আনব সুতরাং অ্যাক্রিউড রেভিনিউ মানে এটা হচ্ছে আমাদের এক ধরনের রেভিনিউ যেটা আমরা ভবিষ্যতে পাব তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট অ্যাক্রিউড রেভিনিউ হচ্ছে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট যেটা ডেবিট করব আমরা ডেবিট করব অ্যাক্রুড রেভিনিউ যদি হয় ধরলাম দশ হাজার টাকা তার আমরা দশ হাজার টাকা অ্যাক্রুড রেভিনিউ হিসেবে ডেবিট করলাম অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট এখন এর বিপরীতে যে ক্রেডিট অ্যাকাউন্টটা হবে সেটা হচ্ছে রেভিনিউ কারণ এটা যখন আমরা পাবো তখন সেটা আমরা রেভিনিউ যোগ হবে তার মানে এটা রেভিনিউ ক্রেডিট হিসাবে যোগ হবে কারণ রেভিনিউ হচ্ছে ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট এই হচ্ছে অ্যাক্রুড রেভিনিউয়ের অ্যাডজাস্টিং এখন আর একটা হচ্ছে অ্যাক্রুড এক্সপেন্স অ্যাক্রুড এক্সপেন্স অ্যাক্রুড এক্সপেন্স মানে বোঝা যাচ্ছে যে এক্সপেন্সটা আমাদের দিতে হবে এখনও দেওয়া হয়নি রেকর্ডও করা হয়নি তার মানে এটা আমাদের দিতে হবে তার মানে এটা একটা লাইবিলিটি অ্যাকাউন্ট সুতরাং এটা যখন আমরা রেকর্ড করব তখন সেটা লাইবিলিটির আন্ডারে অ্যাক্রুড এক্সপেন্স হবে এবং এটা ক্রেডিট হবে ধরলাম সেটা দুই হাজার টাকা এবং এই ক্রেডিট বিপ ক্রেডিটের বিপরীতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এটা যেহেতু এক্সপেন্স একটা এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট যোগ হবে সেই এক্সপেন্সটা আমরা ডেবিট করব এই দুই টাকা ডেবিট হবে এই হচ্ছে মোটামুটি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি